Assalamualaikum Hai Jom belajar MX dengan Teacher Jess Ok uh, Video ini Teacher Jess nak share tentang normal distribution Di mana ada pelajar yang dah lupa Ok macam mana nak baca uh, table Z-score eh? So sebelum teacher pergi kepada table Z-score tu Teacher refresh sikit apa yang you patut tahu uh, Basically dalam normal distribution Ok, so first kali normal distribution ni adalah Ok, contohlah sebelum ni you dah belajar tentang binomial kan Binomial distribution So, kita tengok sikit eh From the binomial distribution that you have studied The size of the samples chosen are usually not big So consider for the following situation Ok, if a sample of size n becomes large For example, your N now is greater than 30 and your P is 0.5. So, what will happen if we calculate its distribution by using the binomial distribution method? Ha, maksudnya, dalam binomial sebelum ni, dia punya N biasanya kecil je lah. Jadi, jika kita ada satu sample tu, kita nak kira guna binomial distribution tapi kita punya N kita besar daripada 30 lah. Maksudnya, kalau N besar daripada 30 tu, kita assume dia adalah a large size eh? ok so when the sample M become large ok the calculation can become complex and the values cannot be obtained from the binomial table so when the sample size M become large we can estimate the answer by using normal distribution Ah, uh, inilah kenapa you belajar tentang normal distribution eh kerana bila N kita normally besar daripada 30, kita anggap satu saiz yang besar, maka calculation dia akan jadi kompleks sedikit lah. Okay? Dan value dia biasanya cannot be obtained from the binomial table. Okay? Tak dapat ditentukan daripada binomial. But we still can calculate. So how we can estimate our answer now by using normal distribution. Okay, so... Example here, below are the condition needed to determine whether the size N is large enough or not. Okay, katakan kita tak pastikan. It is apa, uh, N kita ni sekarang kecil ke besar? Nak guna binomial ke? Dah ke dah guna, kena guna uh, normal distribution? Okay, one uh, of the tips are you use your NP. You darat you punya N dengan P tu. Okay, you got greater than 10. So, means that your P is probability of success. Okay, uh, um, ataupun you darat N dengan 1 minus P, iaitu Q kan, for failure. You also get greater than 10. So, in general, a normal distribution is a probability function of a continuous random variable. Okay, so the distribution is symmetrical with most of the data clustered around the center close to the mean. So the probabilities for the data further from the mean taper off equally in both direction. Ha, so maksudnya kalau lah you nak tahu you punya data tu, sample tu, okay, large ke tidak. Okay, maksudnya dah kena guna uh, normal distribution atau tidak, you kira. You punya NP ataupun you kira N you darat dengan Q iaitu satu tolak P. Jika you dapat greater than zero, so bermaksud itu dah kena guna kita punya normal distribution. Okay. So, ini adalah contoh normal distribution punya uh, apa function graph. Eh? Okay, dia berbentuk macam bell shape, eh? bentuk loceh macam ni. So, dia punya tengah-tengah ni dia adalah min. Eh? Okay, 50% sebelah sini, 50% sebelah kanan kiri ni. Dia punya line min dia adalah mesti symmetrical lah. Okay, so the diagram on the right show a normal distribution function graph. That's why you ada fx sini eh, sebab function graph. So, based on the diagram, it show that your mean now is equals to median and also equals to mode. So, the graph is symmetrical about and exists at the center of the normal distribution. 50% of the data values is less than the mean and 50% of the data value is greater than the mean. So, the important feature of normal distribution function as follow. The curve is bell shape and it's symmetrical about vertical line that passing through the mean. The curve has a maximum value at the axis of symmetry. Okay. At equals to mean. And the mean 
divide the region under the graph into two equal parts. Okay, dia mesti bahagikan kepada dua equal part. Both end of the curve extend indefinitely without touching the axis. So, dia punya hujung dia tu, dia tak boleh touch tau axis. Dia tak boleh touch ya, sebab dia adalah indefinitely. Okay, and the last one, the total area under the graph is equal to the total probability of all outcomes. That is one unit square. So, means that this area shaded, uh, colour hijau dengan purple ni, adalah mewakili the value of the probability. And we know that our value for probability must be always 1. And how we... Write the notation for continuous random variable x which has a normal distribution. So, x distribute normal in bracket mean and variance. Okay? Okay, now teacher nak explain sikit tentang bentuk uh, graph function bagi normal distribution. Yeah? Okay, dia macam bell shape kan? Okay, so normal distribution function graph ni have similar shape. Okay, their position and the width of the graph depend on their respective mean and standard division value. So, the table below show the shape and position of normal distribution graph when their mean and variant change. So, maksudnya bentuk kita punya bell shape ni dia bergantung kepada mean dan standard division. Okay, ni standard division eh. Kalau dia ada kuasa 2 bermaksud uh, dia adalah variant. Okay, so kat sini kalau you tengok. Okay, ada dua bell shape. Yang pertama merah, yang kedua biru. Kita assume min 1 dengan min 2 eh. Okay, jika min 1 lebih kecil dari min 2. Nampak tak? Dia punya bell shape dia, ketinggian dia tetap sama. Bezanya... Kedudukan min 1 lebih ke depan dan kedudukan min 2 punya axis simetri itu ke belakang. Ha, okay. So, kalau kita tengok explanation dia, the shape of the graph do not change. The axis of symmetry at the mean move according to the uh, mean value when the standard division is keep constant. The larger the mean value, the more to the right to the position of the graph. Maksudnya, kalau kita kekalkan standard division ni, kita ubahkan nilai min dia berubah mengikut kedudukan value pada paksi x tersebut makin besar nilai min makin ke kanan lah ok clear ok next what about now jika kita ubah kita punya standard division ok kalau you tengok sini standard division 1 ni lebih kecil daripada standard division 2 maka kalau kita tengok graf makin tinggi eh sorry uh, makin rendah nilai standard division Makin tinggi dia punya uh, minimum point. Ha, jadi, nampak? Standard division lebih kecil dari standard division 2 ni kan? Ha, so, bila dia punya minimum point tu, yang standard division 1 lagi tinggi daripada kedudukan yang standard division 2. Okay. So, standard division affect the height and the width of a graph but not the position does not change. Ha, yang ini... Dia tak berubah kedudukan. Dia kekal pada min di tengah-tengah. Yang atas tadi dia berubah uh, kedudukan kan. Uh, tapi dia punya saiz tu kekal. Yang ni kedudukan dia kekal. Tapi saiz dia berubah. Okay. The larger the standard division. The larger the dispersion of the normal distribution from the mean and value. Maksudnya makin besar kita punya standard division value. Makin lebar kita punya. Uh, graf tu terserak. Uh, maksudnya dia punya uh, graf tu lagi melebar lah, lagi jauh. Ha, eh, tu maksud dia. And the height of the graph increase when the standard division value decrease. Ha, maksudnya, bila nilai standard division ni semakin berkurang, dia punya ketinggian bagi bentuk bell shape tu semakin meningkat. Ha, dia terbalik. Okey, jelas untuk ciri-ciri uh, bagi bentuk graf. Okay, so next kita tengok. Ini contoh. Ha? Ada satu function, graph, normal distribution ni. Okay, kalau kita tengok sini, min kat tengah-tengah ni. And then this is example our value A and this is our value B. So, what is the meaning for this area shaded region ni? The area under the graph for X from A to B represent the probability of X occurring for the value X from A to B. Ha, ini maksudnya. Kawasan ini menunjukkan dia adalah 
nilai probability bagi suatu nilai X dalam range A hingga ke B. Ha, jadi kat sini kali you guna is it uh, less than greater than and less than and equal greater than equal it is same. Okay, so notice that the above two probability are the same since the normal distribution function is a continuous function. Jadi kalau you cari yang less than macam ni, you cari less than and equal, dia punya nilai probability tetap sama. Kerana normal distribution function ni adalah continuous function. Okay, clear up with this one. Okay, let's see example 14 here. Eh, let's see example 14 here. The diagram on the right show a normal distribution. Ah, Kali tengok sini, normal distribution. Macam mana you tahu normal distribution? Ha, ini dia punya fx function. Ini dia punya add data. And this is a bell shape. Ha, so, ini adalah satu graf bagi normal distribution. And the function graph which is symmetrical at x equals to 35. Ha, dia cakap symmetrical. Okay, kat, kat 35 ni. Okay, the first question. State the mean value. Okay, so you dah belajar sebelum ni. Jika ini adalah graf, uh, bell shape, graf uh, normal distribution, maka manakah kita punya nilai mean? Nilai mean kita adalah di tengah-tengah ni. Ha, eh? Sebab apa? Sebab kita belajar mean kita adalah x equals to mean. Ha, you punya symmetrical line tu adalah mean. Ha, so jawapan dia mean 35. Ha, boleh? Untuk soalan yang pertama. Okay, next. Express the shaded region in probability notation. Dia nak kita tuliskan dalam bentuk set notation. Okay, dia punya kawasan yang berlorek tu. Jadi, kalau kita faham macam mana cara kita nak tulis. Okay, first kita tengok dia bermula daripada mana? 28 berakhir 42. So, probability in bracket at less than sorry at greater than 28 less than 42 that's all how you jot down the set notation for the probability okay and last one if the probability of the shaded region is 0 0.64 find the p iaitu probability at less than 28 so dia bagi tahu ah shaded region ni 0.64 apa maksud dia? Maksudnya nilai probability dalam ni ni adalah bernilai 0.64. Jadi dia nak kita cari yang less than 28. Maksudnya mana yang uh, ni, apa probability bagi less than 28. Okay, kita tengok pada graf, kita cari area dia. Ha, this is 28. Bila less than maksudnya kita nak kawasan yang ini. Ah, ni kawasan yang teacher hitamkan ni. Ah, teacher nak tahu ah, ah, apakah dia punya probability dia. Ah, so macam dia nak cari. Okay, kita tengok. Ya. Since the graph is symmetrical at x equals to 35. So x equals to 28 and x equals to 42. Both are 7 unit respectively to the left and to the right. Okay. So dia kata yang ini 7 ke kanan, 7 ke kiri. Okay. Betul lah kan? 28 tambah 7, 35. 35 tambah 7, 42. Then, your probability for at less than 28 is actually same with probability at greater than 42. Oh, maksudnya kalau kita nak cari probability dekat sini, dia sebenarnya sama je dengan probability yang at greater than 42. Sebab sekarang kita tahu dia punya Jarak antara setiap 28 dengan 42 ni adalah symmetrical sama. Maka kita boleh cari daripada table iaitu eh sorry eh, ini tak payah cari table sebab apa? Sebab kita dah tahu kita punya value all the probability for one bell shape ni adalah sa satu. Eh? The area under the graph represent the probability of the normal distribution is 1. Nampak kat sini infinity, eh? negative infinity infinity, dia punya range maksudnya you punya graph ni panjang lah sampai ke mana-mana pun ni dia sehingga tak terkira. Dia punya area shaded region bawah tu mesti dapat total 1. Maka kita tahu yang hitam ni adalah sama. Kita nak cari yang kawasan yang sebelah sini. So, satu tolak dengan yang shaded region yang merah tu yang dah diberi 0.64. Teacher bagi dengan dua lah. Sebab dia sama luas. 
Okay, so dapatlah 0.18. Ah, so directly boleh dapat. Okay, boleh boleh. Okay, and then there is one more example here. Okay, example it is a continuous random variable. Okay, so kita tahulah cara kita tuliskan distribution dia at okay distribute for normal 2.3 and 0.16. Okay, state the mean and the standard division for the distribution. Okay, yang ini you kena ingat balik. Kita belajar general dia adalah at distribute normal for this one is mean and this one is variant. Ha, dia mean dengan variance tau. Jadi kalau dia tanya mean terus jadi kita jawab 2.3. Exactly. Okay, kita boleh ambil terus dia. So, kalau dia nak standard division, yang dia bagi atas ni adalah variant. So, how to get the standard division? Standard division is by square root of var variant. Ha, so, jadi square root of 0.16, so dapat 0.4. Okay. Ha, so, this is the basic for the normal distribution. Okay, class. Okay, tadi kita dah siap normal distribution tau. Normal distribution. Now, barulah kita nak masuk kepada Standard normal distribution. Ha, so, apakah beza antara normal distribution dengan standard normal distribution? Okay, ini maksud dia ya. So, uh, a standard normal distribution is defined as a normal distribution whose mean and standard division are 0 and 1 respectively. Based on the diagram on the right, okay, kita tengok kat sebelah ni. Okay, the red curve is a standard normal distribution because it mean is 0 and it has a standard division of 1. So, kalau kita tengok sini, mana mean 0? Ha, ni 0 kan? So, ha, ni mean 0. Ha, mean 0. Okay. Lagi mana mean 0? Ha, yang ni pun sama mean 0. Yang hijau ni pun sama mean 0 juga. Ha, tapi yang ini mean dia berapa? Bukan 0. Ini mean dia negatif 2. So, ini bukan. Ha, kemudian kita tengok lagi dia punya apa? Dia cakap apa tadi? Ha, dia punya mean dia 0 dengan dia punya standard division dia 1 respectively. So, standard division kita tengok tepi. Eh? Kita tengok tepi. So, mana yang satu? Ha, ni satu kan? So, kalau kita tengok sini. Ha, ini graf yang satu. Okay. Dia punya nilai. Yang ini, yang ini berapa ni? 0.4. Yang ini 0.2. Ah, kat sini pun dia bagi tahu dah. Ah, ini sorry sorry, ini variant eh, variant. So, teacher cakap apa tadi? Saya revision ke bukan bukan sorry, ini ini variant eh. Sebab ni pun dah tulis ni siap-siap ni. Ni variant ni. Ah, tu. Variant eh. Okay. So, Variant ni 1.0. Ini variant 0.4. Ini variant 0.2. Okay. Okay. So, a standard normal distribution is a graph used for comparison with all other normal distribution graph. After their score are converted to the same scale. So, all normal distribution can be converted to standard normal distribution with mean 0 and standard division 1. Okay, a continuous random variable. Okay, continuous random variable with mean and standard division can be standardized for changing it to another continuous random variable Z whose mean is 0 and standard division is 1 by using the formula. Okay, maksudnya macam ni. Tadi kita belajar normal distribution kan. Semua normal distribution bila kita ada banyak sekaligus dan kita telah tetapkan dia punya scale yang sama, maka standard normal distribution uh, digunakan untuk membandingkan antara semua normal distribution graph tadi uh, sebagai comparison. Jadi kita boleh tukar kita punya normal distribution ni kepada standard normal distribution. Uh, ingat eh normal distribution dia n. Kalau standard normal distribution dia jadi z. x eh, kita dah jadi z. So macam mana nak tukar? Okey. Ni, ni standard normal, sorry, normal distribution dia X. 
Kalau dia Z bermaksud dia standard normal distribution. Ha, jadi macam mana you tukar X kepada Z? Iaitu nak dapatkan Z adalah X tolak dengan min bahagi dengan standard division. Ah, Okay. Okay, a continuous random variable Z is the standard normal random variable or Z score. Ha, jadi, standard normal random variable ni kita panjang sangat nak sebut. Jadi, senang kita baca Z score. Ha, Z score, Z score ni apa? Z score ni bila kita tukar daripada normal distribution kepada standard normal distribution. Dan bila kita tukar kepada standard normal distribution ataupun kita panggil Z score, dia punya mean wajib 0 dan dia punya uh, varian wajib 1. Ah macam tu. So contohnya macam nilah. Ah ini uh, normal distribution. Nampak masih lagi ada fx dengan x. Mean dia kat tengah-tengah. Kan? Mean dia tak semestinya 0 tau. Ah 0 kat sini. I mean dia ni ada value lah maksudnya. Jadi bila kita tukarkan kita punya normal distribution kepada standard normal distribution. Nampak? Teacher ulang banyak kali. Ini normal distribution X. Dia punya nilai mean dengan varian ada nilai lah maksudnya. Bila kita convert to standard normal distribution. Dia tambah standard dekat depan. Dia dah kena jadi Z. Dia tak boleh jadi X lah. Okay. So, dia punya min wajib kosong. Varian dia wajib satu. Dan kita punya X tadi nak kirakan kita punya Z ni ada formula dia. Iaitu X tolak min bahagi dengan standard division. So, cuba you tengok kat sini. Dia kata dia punya uh, min kosong kan. That's why sekarang dia punya function Y exist exactly dekat tengah ni. Sebab dia dah tahu dah min dia zero kan. Ha, nampak? Kita pun dah tak guna X lah. Kita guna Z lah sekarang. Boleh? Okay. So, for data which are normally distribute, the standard division is a great importance as it measure the dispersion of the data from the mean. So, maksudnya kalau kita dah tukarkan kepada uh, normal distribution ni, Normally standard division tu sangat-sangatlah penting kerana dia yang memberikan ukuran kepada kita punya serakan data. Lebih apa maksud lebih pentinglah fungsi dia daripada mean. Ha. So typically the percentage of the data distribution within in standard division can be shown in the following diagram. Okey, maksudnya ni macam ni lah. Um, Jika 68% data ni berada di sini, maka dia punya standard division dia satu. Kalau 95% data berada dalam range ni, maka dia punya standard division dia dua. Okay, bila 99.8% data berada dalam seluruh kawasan sini, start daripada sini sampai sini, macam macam nak menghampiri satu kawasan bell shape tu kan, maka dia punya standard division dia tiga. So, in general, the percentage of data distribution for each standard normal distribution are follow. Ha, dia bagi lah lebih kurang. Dia punya kawasan tu dengan nilai standard division dia. Okay. Okay, teacher stop dulu untuk yang uh, video ni. Bermakna teacher dah habis setakat introduction for the uh, normal distribution dengan standard normal distribution okey lebih kuranglah dia punya basically uh, yang uh, basic yang patut you tahu sebelum you masuk kepada uh, nak baca sifir okey teacher sebenarnya nak tunjuk how to read the z score okey so uh, insyaallah teacher akan teruskan dengan video how to determine and interpret the standard z score eh Okay, so see you guys for next video. Thank you for watching this video. Bye.